Assalamu alaikum. In today's segment, we'll talk about the poem The Wolf Was Post to Crypt to Little Red Riding Hood, written by Aga Shahid Ali. In today's segment, we will talk about the poem Aga Shahid Ali, the poem The Wolf Was Post to Crypt to Little Red Riding Hood. So, first of all, let's have a look at the title. टाइटल के बारे में देखेंगे व्हाट इज दिस टाइटल अबाउट तो टाइटल गोस लाइक द वुल्फ इज पोस्ट स्क्रिप्ट पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है इट इज अ सीरीज ऑफ नोट्स अपेंडेड टू अ कंप्लीट पोएम लेटर बुक एक्स्ट्रा जब हम कुछ लिखते हैं लिखने के बाद हमें याद आता है हमें और कुछ लिखना था तो आखिर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट सो दिस पोएम इज वुल्फ इज पोस्ट स्क्रिप्ट इन अदर वर्ड्स इट इज वुल्फ इज आंसर वुल्फ इज रिस्पांस जो वुल्फ है लोमड़ी यानी जो लोमड़ी है उसका रेस्पॉन्स है उसका आंसर है जो पुराने जमाने का एक टेल है एक फेरी टेल है उसको बोलते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड उसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड वो एक कहानी है एक फेरी टेल है इन इंग्लिश लैंग्वेज है मेनी फेरी टेल्स फॉर एग्जांपल द वुड कटर वी हैव द थर्स्टी क्रो वी हैव द वुल्फ एंड द ग्रेप्स इन द सिमिलर मैनर वी हैव अ टेल फ्रॉम द पास्ट दैट इज कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड तो उस फेरी टेल में क्या होता है एक छोटी सी लड़की वो जंगल चली जाती है इन आर्डर टू मीट हर ग्रैंड मदर वो अपनी ग्रैंड मदर को मिलने के लिए जंगल चली जाती है एंड ऑन द वे शी कम्स अक्रॉस अ बिग बैड वुल्फ एंड वुल्फ आस्कस हर वेर शी हैज टू गो द लिटिल गर्ल टेल दैट शी हैज टू मीट हर ग्रैंड मदर एंड वुल्फ आस्कस हर वेर डज हर ग्रैंड मदर लिव वो उसे बोलती कि आपकी ग्रैंड मदर कहाँ रहती है जब वो छोटी बच्ची उसको बोलती है कि फलानी जगह रहती है वो वुल्फ फौरन वहां पर ओके दौड़ लगाती है वहां जाती है एंड इट इज अप हर ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड मदर को खा जाती है तो क्या करते बाद में उसके जो कपड़े हैं ऊपर लगाते हैं फिर उस छोटी बच्ची का वेट करता है जब वो आती है उसको भी खा जाती है तो लेटर वट शी डज शी स्लीपस अंडर ट्री वो एक दर के नीचे सोती है तो वहां से एक वुड कटर उसके बाद वहां से एक वुड कटर चलता है तो वो उसके खराठे जो है लोमडी की सुनता है उसको शक हो जाता है जो ग्रैंड मदर है उसने शायद लोमडी ने उसको खाया है उसका जो पेट है ही स्निपसिट, ही स्निपसिट उसको काट डालता है दोनों को निकालता है वहां से उसके बाद वो क्या करता है उसके अंदर उसके पेट के अंदर पत्थर बरता है और कुछ गार्बेज कुछ गंदगी वगैरह वहां पर बरता है तो जो वुल्फ है जब वो जाग जाती है वो जब उठती है वो गिर जाती गिर पड़ती है तो वहां पर वो कहानी खत्म हो जाती है सो इन द वुल्फ पोस्ट स्क्रिप्ट लिटिल रेड राइडिंग हुड आगा शाह अली इन वर्ड क्लासिकल यूरोपियन थेल इट इज द वुल्फ सो इन द वुल्फ पोस्ट स्क्रिप्ट लिटिल रेड राइडिंग हुड आगा शाह अली इन वर्ड्स द क्लासिकल यूरोपियन थेल लिटिल रेड राइडिंग हुड इट इज द वुल्फ आंसर टू द क्लासिकल tale it is written from the point of view of the wolf in other words the poem begins with the justification of his entire role in the play now let us read the text and translate it in urdu and see what are the other aspects of this poem i am reading the text now the wolf spoke to secret to little red riding hood first Grant me my sense of history. It is Wolf who speaks in the poem. Wolf says, first, first of all, पहले आप एक काम कीजिए रेडर से कहते हैं पहले ग्रॉट मी क्यू मी मुझे दे दो क्या देंगे वुल्फ को माई उसका बोलता मेरा एंड उसका सेंस ऑफ हिस्ट्री सेंस मीन मीनिंग मीनिंग दे दो हिस्ट्री की अगर आप इसको मीनिंग देंगे इसका मतलब होता है he is A big bad wolf. यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलू ये जो वुल्फ है इट इज बोथ मेल एज वेल एज फीमेल आप इसको शी भी कह सकते हैं ही भी कह सकते हैं ओके तो ये बोलता है मुझे पहले आप साइंस ऑफ हिस्ट्री दे दो यानी इसका मतलब है आप सारी मीनिंग एसिड करो मेरे साथ मैं क्या हूं यानी वो जो वुल्फ है इट इज कनिंग ये कनिंग है मकार है या बोलेंगे हम इसको बिग बैड वुल्फ फिर वो बोलता है आई डिज इट 
फूड पोस्टरिटी मैंने उसको किया जो मैंने रोल उस टेल में किया जो भी मैंने किया मैंने किया फॉर कमिंग जनरेशन फॉर पोस्टरिटी आने वाले नस्लों के लिए मैंने वो किया क्या किया उसने उसने उसको उस छोटी बच्ची को खाया उसकी ग्रैंड माँ को खाया फिर उसकी जो पेज है उसको इट वॉज सिंह बाई दैट वुड कटर आर दैट दैट पास बाई तो ये बोलता है जो भी वहां पर कुछ हुआ मैंने वो खुद प्लान मैनर के साथ किया सो आई डिज इट फॉर पोस्टिटी मैंने किया उसको मैंने जो अपना रोल अदा किया वहां पर मैंने उसको आने वाली नस्लों के लिए किया किसके लिए फो किंडर गार्टन टीचर्स जो किंडर गार्टन स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को उनके लिए किया एंड ए क्लियर मॉरल और एक क्लियर मॉरल थी ताकि कुछ सबक मिले लोगों को बच्चों को कुछ सबक मिले कौन सा सबक कि लिटिल गर्ल्स शुडेंट वांड ऑफ जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको घूमना नहीं चाहे उनको दरबदर नहीं घूमना चाहे दे शुड नॉट वांड दे शुड नॉट मूव हियर एंड डियर एमलेसली इन सर्च ऑफ स्ट्रेंज फ्लावर्स दे शुड नॉट वांड इन सर्च ऑफ स्ट्रेंज स्ट्रेंज फ्लावर्स दिस पॉइम ऑफ दिस लाइन वी कैन से इज अ सिंबॉलिक लाइन एवरी पॉइम इज अ सिंबॉलिक पॉइम उसका इट हैज वन मीनिंग एट द सुपरफिशियल लेवल एंड अनदर मीनिंग एट द डीपर लेवल अगर हम देखेंगे दिस पॉइम सो फार एट दिस सिम्बोलिज्म इज कंसर्न इट मीनस दैट द लिटिल गर्ल्स शुड नॉट वॉन्डर इन सर्च ऑफ इनोमेरास इन सर्च ऑफ लवर्स दे शुड नॉट ट्राई टू सर्च लाव हेयर एंड डियर हेयर फ्लावर इज सिंबल ऑफ लाव सो एंड दे मस्ट दे मस्ट नॉट सुपीक टू स्ट्रेंजर्स उनको क्या उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए रास्ते पर कोई मिले उसे बात करें उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सेकंड सेकेंड एंड देन ग्रॉट मी माय जर्न सेंस ऑफ प्लॉट आप और एक काम कीजिए ब्लू हमसे कहता है रेडियो से और आप एक काम कीजिए आप जरूर प्लाट मुझे दीजिए यानी आप उस कहानी को याद करो प्लाट मीन स्टोरी द सीरीज ऑफ इवेंट इन स्टोरी आप उस प्लाट को याद करो फिर वहां पर क्या हुआ था उस पुरानी स्टोरी में क्लासिकल फेरी टेल बोलता है कुडंट आई हैव गॉबल्ड हो अब क्या मैं उसको वहां पर ही खा नहीं सकता था राइट थियर इन द जंगल जंगल में ही उस बच्ची को जंगल में नहीं खा सकता था मैं Why did I ask her where her grand grandma lived? मैंने उससे क्यों पूछा कि उसकी ग्रैंडमा कहाँ रहती है As if I, a forest dweller, didn't know of the cottage. इसका मतलब ये हुआ क्या उसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता नहीं था उसकी ग्रैंड ग्रैंडमा का कटेज कहाँ है क्या मैं फॉरेस्ट का रहने वाला नहीं था Dweller means one who lives, okay, रहने वाला. Under the under the tree of trees. मुझे पता था वो रहती थी इसकी ग्रामा अंडर द थ्री ओक ट्रीज एंड ओल्ड वुमन लिवर थियर ऑल अलोन और जो ओल्ड वुमन है बुरी औरत है वो वहां पर अकेले रहती थी एज इफ आई कुडंट हैव स्वॉलोड हर रियल्स बिफोर क्या मैं इसको बहुत सालों पहले नहीं खा सकती थी स्वॉलो मीन्स निकलना या नहीं निकल सकती थी एंड यू मे कॉल मी द बिग बैग लुफ और आप मुझे कह दो एंड यू मे कॉल मी द बिग बैट वुल्फ आप मुझे कह सकते हो बिग बैट वुल्फ आप मुझे नाम दे सकते हो नाउ माई ऑन रिपिटिशन अभी मेरा नाम है रिपिटिशन है शोहरत है लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं बट आई वॉज नो चाइल्ड मोरस्ट मगर मैं उस बच्ची का असॉल्ट करने वाला नहीं था सेक्सुअली असॉल्ट करने वाला नहीं था मोरिस्टर नहीं था हियर अगेन दिस मोरिस्टर सिग्निफाइज दैट इट वॉज नॉट एक्चुअली वुल्फ इट वॉज सम ह्यूमन बींग ये कोई ह्यूमन बींग था कोई इंसान था ओके सो दिस बुल्फ इज अ सिम्बल ऑफ समोसोना ये किसी इंसान का ओके सिम्बल है यहाँ पर बट आई वॉज नो चाइल्ड मोरिस्ट दो यू विल एग्री शी वॉज प्रोटी द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल यू विल एग्री दैट ऑल्सो बट आई डिट मोरिस्ट हो एंड द हंस मैन वॉज स्लीपिंग वाइल स्निपल माई ब्लैक फर ब्लैक फर वो जो हंसमैन है आपको क्या लगता है मैं तब सोया हुआ था जब उसने मेरा मोटा खाल मो, मोटे खाल को काटा आपको क्या लगता है हंसमैन मीनस हंटर एंड फील इट मी विद गार्बेज एंड स्टोन उसने मेरे पेट के अंदर क्या भरा स्टोन पत्थर भरे गार्बेज गंदगी वगैरह घास फूस आई रैन विद वेट एंड फेल डाउन मैं उस वेट के साथ भागा और मैं नीचे गिर गया 
क्यों गिर गया आपको पता है क्यों सिंपली सो चिल्ड्रन को लाफ ताकि बच्चे जो हैं वो हंसे इसीलिए मैंने ऐसा किया वरना मैं ताकतवर था होशियार था कनिंग था बिग बैड ग्रुप था मैं कुछ भी कर सकता था एडनोइस वो बच्चे हंसे किस पर एडनोइ जब शोर हो जाए जब शोर करे वो स्टोन जब वो गिरे उनकी आवाज जब निकले कथिंग थ्रू माई पैली जब वो मेरी पेट को काट रहे थे एट द गार्बेज एट द गार्बेज स्प्रिंग आउट जैसे कि जब गार्बेज मेरे पेट से निकल रहा था विथ परफेक्ट सेंस ऑफ टाइमिंग वो किसी खास प्लान के साथ था इट मीन्स ही एक्टेड ऑल द वे टू मेक द स्मॉल चिल्ड्रन लाफ He performed every act as per his plan and time, so that he may provide some entertainment to school-going children. Just when the tale should have come to an end, तब जब वो tale, जब वो कहानी खत्म होनी चाहिए थी, उसी वक्त खत्म हो गई. तो बच्चों के लिए क्या हो गया? आखिर में बच्चे हंसे. So this tale is recounted, rewritten from that past tale that is Little Red Riding Hood. and the poet has adopted it in a beautiful manner and here ends this beautiful poem hope you have understood thanks for attending don't forget to subscribe like and share the video thanks